ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിലല്ല ഉള്ളിലെ സൗന്ദര്യത്തിനാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യം എന്നാണ് പൊതുവേ പറയാറ് അതായത് മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എങ്കിൽ കൂടി പൊതുവേ നമ്മൾ പുറത്ത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുഖ സൗന്ദര്യവും ശരീര സൗന്ദര്യവും ഒക്കെയാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ത്വക്കിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ മാനസികമായിട്ടൊക്കെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടർച്ചയായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാതെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാനസികമായി നമ്മളെ വളരെ ഏറെ അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു രോഗമാണ് ത്വക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് സോറിയാസിസ് സോറിയാസിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആയുർവേദ മുൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രിയയാണ് ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം മാഡം സോറിയാസിസ് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ അലോപ്പതി ആണെങ്കിലും ആയുർവേദമാണെങ്കിൽ പോലും അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിങ്ങനെ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഈ കത്തിക ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ബിജോയെ സോറിയാസിസ് രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്നാണ് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടത് അത് വളരെയധികം എനിക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരതിങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു ജനിതക രോഗമാണ് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ബിജോയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു രോഗമാണ് സോറിയാസിസ് എന്നുള്ള അസുഖം അത് ഒരു പക്ഷേ ബിജോയുടെ പാരൻസിന് അതായത് മാതാപിതാക്കളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ പൂർവികരോ അവരുടെ പൂർവികരോ ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ കാണിച്ചത് ബിജോയ്ക്കാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ബാഹ്യമായിട്ടല്ല സൗന്ദര്യം നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും മനസ്സിൻ്റെ ഒരു നന്മയും ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളോടൊപ്പം മറ്റ് പല ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ യോജിച്ച് ചേർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പം ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുർവേദത്തിലോ അലോപ്പതിയിലോ ഹോമിയോപ്പതിയിലോ ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദമാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സോറിയാസിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ്റേണൽ മെഡിസിൻസും എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഈ സ്കിൻ ഡിസീസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുണ്ട് അതായത് സ്കിൻ എക്സിമയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ സ്കിന്നിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഈ സോറിയാസിസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നിലുണ്ടാകുന്ന പലതരം രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പലതും ചില രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സോറിയാസിസ് എന്നുള്ള രോഗം തീർച്ചയായിട്ടും പകരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി എന്തോ കാരണത്താൽ നമുക്കെതിരായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു ടീ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെൽസ് ഉണ്ട് അത് അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ടോക്സിൻസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശത്രുവായി കണ്ട് അത് പോയിട്ട് ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സോറിയാസിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സെൽസ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഷെഡിങ് കൂട്ടുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രസ്സ് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവും ഡ്രസ്സ് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ പൊഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ
പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് പകരുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മാനസിക പിരിമുറുക്കമാണ് മാനസിക പിരിമുറുക്കം ധാരാളമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സോറിയാസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് ജനിതക ഘടകങ്ങളും ഡ്രൈ സ്കിന്ന് മാനസിക പിരിമുറുക്കം അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഉഷ്ണകാലത്ത് അതായത് ചൂടുള്ള കാലത്ത് ഇത് സോറിയാസിസ് കുറവായിരിക്കും തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തണുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സോറിയാസിസ് ഈ ഒരു ജനിതക ഘടകം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോർ ത്രോട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതും ഇതിനുള്ള കാരണമാണ് സ്മോക്കിങ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നീടുള്ളത് നമ്മളുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ ആഹാരക്രമങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സോറിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സോറിയാസിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുവാനുമുള്ള കാരണങ്ങളാണ് മാഡം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡ്രൈ സ്കിന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്കാണ് ഒരു കൂടുതലായിട്ടും സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജന്മനാലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സ്കിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ആഹാരക്രമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മാനസിക പിരിമുഖങ്ങളൊക്കെയാണോ ഈ സോറിയാസിസിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് സോറിയാസിസ് വരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അതിന് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളും മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ട് നമ്മളുടെ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മൾക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അഥവാ നീർവീഴ്ച സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോറിയാസിസ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ക്രമങ്ങൾ ഇപ്പം മാംസാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗയോഗ്യമാകുന്നത് സോറിയാസിസിൻ്റെ ഘടകങ്ങളോ അതായത് ജനിതക ഘടകങ്ങളോ സോറിയാസിസ് എൻ്റെ മറ്റ് സ്വാധീന ഘടകങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ആക്കരുത് ഗ്ലിസറിൻ ചേർന്നിട്ടുള്ള സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ സോറിയാസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആയുർവേദത്തിലെ കുറച്ച് പൗഡേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ സോറിയാസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പച്ചക്കറി ആഹാരമാണോ അതോ മാംസാഹാരത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആയുർവേദം പറയുന്നത് വിരുദ്ധാഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസിലേക്ക് സോറിയാസിസ് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിലേക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തൈര് പതിവായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർ അത് തൈര് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം പുളിപ്പിക്കാത്ത തൈര് കഴിക്കാം അതുപോലെ രാത്രിയിൽ തൈര് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശർക്കര പതിവായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഉഴുന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പുളിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആനൂപ മാംസങ്ങൾ അതായത് ജലജീവികളുടെ മാംസങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ റെഡ് മീറ്റും അതിനകത്ത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ ടൊമാറ്റോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താരനെ പറ്റി അപ്പോൾ സോ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ താരനൊക്കെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു സോറിയാസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് അതായത് ഈ താരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോറിയാസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡിസീസ് തന്നെയാണോ സോറിയാസിസ് വരുന്നത് താരനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ സോറിയാസിസിൽ ഈ സ്കെയിലിങ് അതായത് സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ താരൻ പോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൊടി കാണാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അത് നെറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു
ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സാ രീതികൾ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ജനിത പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സൊറേസസ് പേഷ്യൻറ്റിന് ചികിത്സയോടൊപ്പം തന്നെ ദിനചര്യ എന്താണ് അതായത് ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് എന്താണെന്ന് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം മാറി മാറി വരുന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് ആചരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ സോറിയാസിനെ നന്നായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ രോഗം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്തരം ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രോഗം മാറി എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഈ മരുന്നുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പലതരം ചര്യകളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുമോ സൂര്യാസസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് റെമിഷൻ ആൻഡ് റിലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കാരണം കൂടാതെ ശമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം കൂടാതെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൂത ഭൂത പ്രണശ്യന്തി മുഖരാവർ ഭവന്തിച ഇത് തന്നെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം കൂടാതെ ശമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസുകളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസം മാറി നിന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് വീണ്ടും അസുഖം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഒരു ചര്യയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും ഡേവിഡ്സൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോറിയാസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റ് മെൻ്റൽ റെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടുമുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഒരു ഒരു രോഗം വരുന്നത് ആരുടെ ഒരു കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ഓക്കെ രോഗം വന്നവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് മനുഷ്യത്വം അല്ലല്ലോ ആയുർവേദത്തില് ഈ സോറിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാതകപശമനമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് നടത്തുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർണൽ മെഡിക്കേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദത്തിലെ സ്കിൻ ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും ഒരു ആശ്വാസം തരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനിത ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിദാനത്തിൽ അതായത് കോസറ്റീവ് ഫാക്ടറില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് ഞവരയുടെ ഒരു പ്രയോഗം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് ധാര അതായത് തക്രതാര പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ തന്നെ സോറിയാസിസിന് വളരെയധികം നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദിനചര്യയും മൃതചര്യയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് സോറിയാസിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഏത് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അവരുടെ ദിനചര്യകളെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആയുർവേദ ഫിസിഷ്യനെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും മാഡം സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ അത് ശരീരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു രോഗമാണോ സോറിയാസിസ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം പാദങ്ങളിലുണ്ടാവാം പാമോ പ പ്ലാൻറ്റാർ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കല്ലും കൈവെള്ളയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് സ്കാൽപ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് ഗട്ടേഡ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് എറിത്രോഡോമിക് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് ടൈപ്പ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള സോറിയാസിസ് ആണ് മാഡം ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതലുകൾ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെതിരായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഞാൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ശരീര പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ